എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മിഴിയോരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റായ സാരഥിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വില്ലിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വർക്ക്സിൽ ഒരുപാട് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ലേഖ ജസ്റ്റിൻ ആണ് ലേഖ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം ഇതാ ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ലേഖയുടെ കഴിവ് എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളത് പേപ്പർ ക്വില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ലേഖ ക്വില്ലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ആ പേപ്പർ ക്വില്ലിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ഞെട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ലുട്ടാപ്പി സ്നോമാൻ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തം വിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രേസ് കറക്റ്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തം വിട്ടിരിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി അപ്പോൾ ലേഖ ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലേഖ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ അജ്മാനിലാണ് ഓക്കെ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഹോബിയാണ് അല്ലെ ക്വില്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ക്വില്ലിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മോഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്വില്ലിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു അറബ് ലേഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്വില്ലിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു ഞാൻ ഫ്രൈഡേ മാഗസിനിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കയ്യിലുള്ള പേപ്പറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രിപ്സ് ഒന്നും അന്ന് അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല എന്ന് പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതൊരു ക്രൈസ് ആയി ശരിക്കും അതിലേക്ക് അങ്ങ് അഡിക്ഷൻ ആയി പോയി പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടുന്ന ടൂൾസ് അതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തു എല്ലാം അങ്ങനെ ടൂൾസ് പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് പഠിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഫ്രൈഡേ മാഗസിനിൽ വന്ന ആ ലേഡി അവരുടെ ഒരു ഒരു എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നേരിട്ട് കണ്ടു നമ്മള് ഫോട്ടോസിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കണ്ട് ആ ലെവലിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇവിടെ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ എനിക്കിത് കൺമുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ലേഖയോട് ചോദിച്ചു ഇതിലെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഇതാ സ്മേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓരോന്നും ഒന്നിനൊന്നിന് മെച്ചമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ മാലകള് ഇതെല്ലാം പേപ്പറാണോ അതെല്ലാം പേപ്പറാണ് എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെല്ലാം പേപ്പറാണെന്നുള്ളത് നമുക്കത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ ആ ഒരു പേപ്പറാണെന്നുള്ളത് തോന്നുന്നില്ല കാരണം സാധാരണ നമ്മള് വാങ്ങിക്കുന്ന ഫാൻസി മാലകൾ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റികളായ മാലകളുണ്ട് ക്വില്ലിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വില്ലിംഗിന് വേണേൽ സ്ട്രിപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു സാധനം നമ്മൾ മാഗസിൻ പേപ്പർ നോർമൽ മാഗസിൻ ഫ്രൈഡേ മാഗസിൻ പോലെയുള്ള മാഗസിൻ പേപ്പർ ഇത് ഞാൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ ലേഖ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ മാഗസിൻ പേപ്പർ ആണ് ഇത് റെഡിമേഡ് പേപ്പർ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല അതെ 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 ഇത് മാഗസിൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മാലയാണിത് അത് കയ്യിൽ ഞാൻ തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ വിശ്വാസം ആയിട്ടില്ല ഇത് മാഗസീനിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണെന്നുള്ളത് അത്രയ്ക്കും അമേസിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ലേഖ സത്യം റിയലി വണ്ടർഫുൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഹെവി ഹെവി സംഭവങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ഒരു ഫ്ലവർ ക്വില്ലിങ്ങിൽ ഒരു ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓക്കെ 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 കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതാവുമ്പോ വളരെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഇത് ക്വില്ലിങ് അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് ഫ്ലവേഴ്സ് അതുപോലെ ഈ റോസ് ഇതൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് യെസ് ഈ ഒരു റോസ് ഒക്കെ കണ്ടോ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ലേഖ ഇത് ലേഖ എന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് എടുക്ക
ഗംഭീരമായ ഒരു മൂങ്ങ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേഖ ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലേഖയുടെ കഴിവ് എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലേഖ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സംഭവം സിമ്പിൾ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കാണിക്കാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് സ്ട്രിപ്പിന്റെ പേരെന്താണ് ക്വില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എം എം ഡിഫറെന്റ് സൈസിൽ വരും ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സിൽ വരും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് സെവൻ എം എം എന്റെ ഇതാണ് പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഞ്ച് ഫ്ലവർ ഇത് നോക്കൂ ഇത് ഫ്രിഞ്ച് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ ആണ് പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്ലവറിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റിപ്സ് എടുക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റിപ്സിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എടുക്കാം ഇതിന് ഈ സ്ട്രിപ്സ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വളരെ ചുരുക്കം സാധനങ്ങളെ ചെറിയൊരു കട്ട് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പേപ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാം റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ടൈറ്റ് കോയിൽ എന്ന് പറയും ഒരുപാട് ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതെ ഇങ്ങനെ ഇതിലാണ് ഒരുപാട് ഷേപ്പ്സിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ ടൈറ്റ് കോയിൽ അതാണ് ലൂസ് കോയിൽ റിംഗ് ഷേപ്പ് ഓവൽ സ്ക്വയർ ഡയമണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ബണി കാർ ഹോളി ലീഫ് ടിയർ ഡ്രോപ്പ് മാർക്വേസ് ആൻഡ് ഡബിൾ കവ്ഡ് എൻസ് ഐ ലീഫ് ഹേർട്ട് മൂൺ ആരോ ലിലി എസ് സ്ക്രോൾ ഹാർട്ട് സ്ക്രോൾ ഡക്ക് ഫുഡ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ലൂസ് കോയിലാക്കിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ ഒരു ടിയർ ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എൻഡില് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു ടൈനി ഡ്രോപ്പ് മതി ഒരുപാട് ഗ്ലൂ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആക്ച്വലി അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്ലൂ ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ആയി അതൊരു നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പോലെ ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ കളർ ആണ് വേറൊരു സ്ട്രിപ്പ് ഇതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ബോർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബേസിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കാം എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ ലേഖ എത്ര ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം എടുത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അത് തീർന്നിട്ട് ഒരു സമാധാന പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊരു വൺ അവർ കൊണ്ട് തീർത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് വൺ അവറിൽ തീർന്നു ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എനിക്ക് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ലേഖയുടെ ആ കൈ തിരിയുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഈ ഈ മിഷ ഈ ഒരു ടൂളിന്റെ പല ആ ഇതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇത് കോം കോം ക്വില്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക് ക്വില്ലിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പിന്നിങ് മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതുണ്ട് പിന്നെ ത്രീ ഡി ക്വില്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ കോം ക്വില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ക്വില്ലിംഗ് അതെ എല്ലാം ത്രീ ഡി ആണ് അപ്പൊ അതില് കോംബ് ക്വില്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം കോംബ് ക്വില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ സാധനം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചീപ്പ് ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം കോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വരുന്ന സാധാരണ നോർമൽ ചീപ്പ് വെച്ചിട്ട്
ഫ്രണ്ട്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് ഒരുപാടൊന്നും വലിയ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺലൈനിലും യു എയിൽ എല്ലാ ഷോപ്സിലും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതായിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം ഡിഫറെന്റ് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് വേണം ഡിഫറെന്റ് സൈസിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ ഷോപ്സിലും അവൈലബിൾ അല്ല ഫ്രഞ്ച് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ എം എം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളത് ഭയങ്കര ക്ഷമയോട് കുഞ്ഞ കുഞ്ഞ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെ ത്രീ എം എം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത അത്രയും സമയം എടുക്കും സാധാരണ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ഫ്രഞ്ച് ഫ്ലവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെവൻ എം എം പേപ്പർ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് നോർമൽ പേപ്പർ നമ്മൾ ത്രീ എം എം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിലൊന്നും അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ല എല്ലാ സൈസ് പേപ്പേഴ്സും ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല കുറവാണ് ദുബൈയിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഷോപ്സിൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ വലിയ ഷോപ്സുകളിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാൽ നോർമൽ സ്റ്റേഷനറീസിൽ അവൈലബിൾ അപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ വരുത്താം ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതില് ആ ലുട്ടാപ്പിയൊക്കെ ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ഡി ആണ് ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് എൽഫ് കണ്ടില്ലേ ക്രിസ്മസ് എൽഫ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു അത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതിന് പ്രത്യേകം ഈ ഇത് ഈ പേപ്പർ ഞാൻ ഈ ത്രീ എം എം തന്നെയാണ് ത്രീ ഡിക്കും എടുക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർ ഫൈവ് എം എം എടുക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഡോം ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വിട്ടു പോകും ത്രീ എം എം ആകുമ്പോൾ സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ ഒട്ടും അപ്പൊ ചിലർ ഫൈവ് എം എം എടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ത്രീ എം എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ത്രീ എം എം യൂസ് ചെയ്താൽ നിൽക്കില്ല ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ടു പോകും അങ്ങനെ അപ്പൊ ഫൈവ് എം എം ആണ് നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് ചില ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെന്റർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് കോയിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതലും വലിയ അധികം യൂസ് അതിന് വേണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സെന്റേഴ്സ് സെന്റർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം കമ്മല് അത് അതും അത് തന്നെ കമ്മലാണത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഡ്രസ്സിന് ചേരുന്നത് അനുസരിച്ച് അപ്പപ്പോ പേപ്പർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും അന്നും ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നേരിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു 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 കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് സ്മോസിന്റെ ആണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അത് അത് എടുക്കുന്നില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു ആള് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസ് വേണം വേണം ഞാൻ അതിന് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ടത് കൊണ്ട് അത്ര സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ടിലാണ് അത് അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പൊ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ മോദേശ് അല്ലേ അത് അതെ മോദേശ് മോദേശ് അതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു കുഞ്ഞു ഡോളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെഡി വേറ് യെസ് യെസ് ഗ്രാമഫോൺ ഒക്കെ ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ഫൈവ് പെറ്റൽസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഫ്ലവറിന്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഈ പെറ്റൽ എടുത്തിട്ട് ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി
അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ വാൾ പിക്ചേഴ്സ് പിന്നെ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് അങ്ങനെ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്ക് ഒരു നാളെ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുക്കണം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അമ്മമാർക്കൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ അമ്മമാർക്കും പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് അത്യാവശ്യം ആർട്ടിനോട് താല്പര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ നേരത്തെ ക്വില്ല് ചെയ്ത സംഭവം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു കോളർ വെയ്റ്റിംഗിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹലോ 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 മൃദുലാൻഡി നമസ്കാരം എന്നാ സാരഥിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ലേഖയാണ് മൃദുലാൻഡി കണ്ടോ ലേഖയുടെ ക്വില്ലിംഗ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നോ മൃദുലാൻഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സകല കലാ വല്ലഭയാണ് കവിത എഴുതും പാട്ട് അതിനിപ്പോ ഏത് പഴയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയതാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ പാട്ടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മൃദുലാൻഡിക്ക് അത് കാണാൻ പാടമാണ് അവരൊരു സകല കലാ വല്ലഭയാണ് വിട്ട മൃദുലാൻഡി ഡാൻസും ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഇനി ഇനി അതോടെ ഉള്ളു ഇനി എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി മൃദുലാൻഡി ഡാൻസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതും കൂടെ അറിയാനുള്ളു അപ്പൊ മൃദുലാൻഡി ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ ക്വില്ലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ കമ്മലൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് മോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏരക്കുട്ടികളൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിക്കും മോളെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു മാച്ചിനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വിടാറുണ്ടോ ലേഖയോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആന്റി ഹലോ ആർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാകുമ്പോ അതിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഒന്നുകൂടെ കൂടുമല്ലോ അല്ലേ മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ മൃദുലാൻഡിക്കും സന്തോഷം തോന്നിയാണ് അവർക്കൊക്കെ അല്ലെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അതെ അതെ മനസ്സിലാവുള്ള അപ്പൊ അതിന് എത്രമാത്രം ടൈം എടുക്കും എന്താണ് അപ്പൊ എന്തായാലും മൃദുലാൻഡി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ സാരഥിയിലേക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്ലേവ് ക്ലേയുടെയും ആർട്ട് വർക്കിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാലോ എനിക്കും ഒന്ന് കാണാലോ ഓക്കെ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ് മൃദുലാൻഡി ബൈ യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൃദുലാൻഡി ഒരു ഇതിപ്പോ നമ്മള് ചേർത്ത് വെച്ചു ചേർത്ത് വെച്ചു അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്ലവർ നമുക്ക് കിട്ടി യെസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ അതിനൊരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെന്റർ കൊടുക്കാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ഇതാണ് ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്ലവർ ഞാൻ ഇവിടെ നോർമൽ ഫ്ലവേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഞാൻ ഫ്രിഞ്ചിങ് മെത്തേഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് കോയിൽ ഇത്രയും വലിയ പേപ്പറിന്റെ ആവശ്യം ആക്ച്വലി ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അത് എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കും ഇതും പറഞ്ഞല്ല അതിന്റെ വീതി ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യും ഇതും പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നേരെ വരും ഇതെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി എന്നൊന്നും ഓർത്ത് ആരും ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ആയിക്കോളും നമുക്ക് കുഞ്ഞു പോവല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ചെറിയൊരു അപ്പൊ എല്ലാം പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവർ എടുത്തു ഓക്കെ ഫുള്ള് വലിയൊരു ടൈറ്റ് കോയിൽ എടുത്ത് അതിന് നടക്കു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതിനാവശ്യമുള്ള സൈസിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അത്രേ എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഈ ടൂളിന്റെ പേരെന്താണ് ഇതാണ് സ്ലോട്ട് ടൂള് സ്ലോട്ട് ടൂള് സ്ലോട്ട് ടൂൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് കുറെ ടൂൾസ് അതിനെ ചെറുതാക്കി ചെറു അതെ 
ഒരുപാട് ഗ്ലൂ ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒട്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഒക്കെ വാരത്തി ചെയ്ത് വളരെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ഒരു കടുകുമണി പോലെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഗ്ലൂ ഒരുപാട് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഏറ്റവും ക്രില്ലിങ് ചെയ്യുന്നവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി ഫുൾ പോകുന്നത് ഈ ഗ്ലൂവിലാണ് അപ്പൊ അത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് ഗ്ലൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തായാലും ലേഖ നമുക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിൽ ചെയ്തെടുത്ത് തന്നൊരു ഫ്ലവർ ആണ് ഇത് ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ടൈറ്റ് കോയിൽ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെ ലൂസ് കോയിൽ ആക്കി ടിയർ ഡ്രോപ്പ് മോഡലിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ നടുക്കത്തെ ഈ കുഞ്ഞുമണി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ നടുക്കത്തെ ആ പേര് എനിക്ക് സെന്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ വേറൊരു കളറിൽ ടൈറ്റ് കോയിൽ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഗ്ലൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ലേഖ വളരെ അതി വളരെ അതിഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആകാംക്ഷ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്തായാലും ആ ഒരു ഒരു നല്ല കഴിവ് ഈ വീണ്ടും തുടർന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഈ സാരഥി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു അതിഥിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെയ്ക്കും നന്ദി നമസ്കാരം